。这是一九四六年的八月，这位在远东军事法庭上出庭作证的男子看似平凡，而实际上他绝非一般人。他的故事在近现代历史上是极其耐人寻味的。本来是这个满洲性的，就是爱新觉罗，爱新觉罗溥仪。零九年的时候，呃，做这个中国的皇帝的这个地位。爱新觉罗溥仪，一九零六年二月七日生于北京。作为当时大清王朝光绪皇帝的侄子。他的身份特殊而又贤贵，不过和他的先祖们相比，溥仪并不幸运，因为此时的大清王朝就犹如一艘在惊涛骇浪中航行的旧船，随时都有沉没的危险。二十世纪初的中国，还仍然维持着延续了两千多年的封建制度。当时，工业革命和民主革命的浪潮已经席卷全球。普鲁士率先完成了农业资本主义，并建立了统一的德意志帝国。接着，俄国和美国又废除了农奴制和黑奴制度，开始了资产阶级革命。一八六七年，英国实行了议会制度。一八六八年。中国的近邻日本也在明治维新后迅速的崛起，而此时的中国同他们相比，却仍旧像一个中世纪的国家。一八九四年。日本海军在中国黄海水域与满清王朝的北洋水师发生了激烈海战，堪称世界第一流海军的北洋水师全线溃败。这一事件让光绪皇帝意识到了王朝所面临的危机，他决心效仿列强，推行新政，以达到变法图强的目的。但是在这块守旧势力丰厚的土壤上，君子们跪着的造反改变不了中国的现状。清王朝真正的统治者慈禧太后怒不可遏，将光绪囚禁在中南海。抑郁寡欢的皇帝就这样度过了他年轻的一生。一九零八年十一月十三日，就在身患怪病的光绪皇帝将死之际，慈禧太后突然下诏，让溥仪继承帝位。此时的溥仪已经在淳王府里静静生活了将近三年。当宣召溥仪进宫的消息传到王府时，王府里顿时乱成一团。溥仪的祖母当场昏厥，未来的皇帝则哭闹着不肯离家。溥仪的父亲载沣是光绪同父异母的弟弟，他从光绪饱受压抑的命运中早已领略了官场的险恶，因此对于儿子的命运，他感到忐忑不安。初次进宫的溥仪被吓坏了，后来他是这样回忆的：“我面前有一个阴森森的帷帐，里面露出一张丑得要命的瘦脸，这，就是慈禧。”溥仪进宫的时间恰到好处，在他进宫的第二天，光绪皇帝就驾崩了，时年三十七岁。更不可思议的是，在仅仅二十四小时后，慈禧太后也死了。于是乎，年仅三岁的溥仪突然之间就成为了中国的皇帝。一九零八年十二月二日
，在紫禁城阴气弥漫的太和殿里，大清王朝为新皇帝溥仪举行了登基典礼，并决定从一九零九年元月开始，改年号为宣统。当小溥仪接受文武百官的祝贺时，他感到兴趣索然。冗长的繁文缛节和寒冷的天气让他失去了孩子的耐性，他本能地用哭闹来宣泄着内心的烦躁。当时的溥仪实在太小了，他根本无法理解此时大清面临着怎样的境地。孙中山领导的民主革命正席卷全国，人们渴望建立一个共和制的国家。不过，清政府还仍旧把振兴王朝的最后希望寄托在溥仪的身上。光绪的遗孀隆裕皇太后精心为小皇帝选定了《大清开国方略》等启蒙教材，他希望。溥仪能够像他的英雄前辈那样，做一个忠心大清王朝的皇帝。但是溥仪对这些教材并不感兴趣。后来，他回忆道：“我对玉庆宫的书本，并不如对玉庆宫外面那棵桂柏树兴趣高。夏天那上面总有蚂蚁，成天上上下下忙个不停。”我对他们产生了很大的好奇心，时常蹲在那里观察他们的生活，用点心渣喂他们，帮他们搬运食品，自己倒忘了吃饭。一九一一年，溥仪已经五岁，幼小的他天真又可爱，根本不知道紫禁城外时局的变化。这一年的十月十日晚，聚集在湖北武昌的革命党人发动了武装起义，占领了武昌全城。第二天，起义军宣告湖北省独立。与此同时，全国十八个省也群起响应，纷纷宣布背弃清王朝。这个消息使紫禁城里的皇室权贵们心惊胆战。溥仪的父亲摄政王载沣，不得不启用已经罢了官的袁世凯来平定这次起义，但是在内心里，载沣对袁世凯却恨之入骨。因为，在戊戌变法中，由于袁世凯的告密，背叛了广绪皇帝，使后来的戊戌变法。失败了，所以载沣呢，始终有这样一个心念，也就是想为他的哥哥报仇，哈，所以在他掌握政权之后，一上台就想除掉袁世凯。不过，当时载沣的想法并没有得到大臣们的赞同。他们认为，新皇帝刚刚即位就杀掉手握重兵的袁世凯，对稳定大局不利。在反对声中，优柔寡断的载沣失去了诛杀袁世凯的机会，但他还是将袁世凯罢官，赶出了北京城。被罢了官的袁世凯回到了河南老家，在衡水边的一个小村里住了下来。表面上虽然过着悠闲渔翁的生活，但他的眼睛却紧紧盯着动荡变化的时局。武昌起义给了他重返政坛的机会。说当时的这个整个国家的几个政治实力啊，呃，几乎都希望袁世凯出山稳定。中国的大局，首先是平定武昌革命党人的这个起义。作为掌握政权的载沣来说，自己又没有没有没有这样强有力的人物，哈，没办法，他只好啊，重新启用袁世凯。
被朝廷重新启用的袁世凯，在接管了大清王朝陆海军的指挥权后，却打起了自己的算盘。他首先派人秘密南下，和革命党人谈判。随后，他又授意大清王朝驻外公使致电朝廷，奏请皇帝退位。老谋深算的袁世凯，为自己找到了一条通往权力顶峰的捷径。一九一一年十一月二十八日，袁世凯借助革命党人的声势，在紫禁城养心殿的冬暖阁里，向隆裕皇太后提出了请皇帝退位的要求。溥仪后来回忆道。隆裕太后坐在靠南窗的炕上，用手绢擦眼。面前地上的红毡子上，跪着一个粗胖的老头子，满脸泪痕。我坐在太后的右边，非常纳闷，不明白两个人为什么哭。这时殿里除了我们三个，别无他人，安静得很。胖老头很小的一边抽缩着鼻子，一边说话，说的什么我全不懂。后来我才知道，这个胖老头就是袁世凯。随着武昌起义的成功，革命党的势力迅速由南向北发展。